Okei, tänään olisi tämmönen setti, että mennään tota puhumaan tonne Nummelaan, vihtiin. Se olisi nuorkauppakamarin tilaisuus, ja mä sain sinne kutsun. Otsikko olisi tämmönen, kun, kun tota Myyn ja markkinoinnin trendit 2017. Tää on he, yksi ensimmäisiä tämmösiä kertoja, missä mä vedän niin kuin ihan ilman kalvoja. Mä ajattelin, että tosi, toivottavasti mä saisin sen porukan vähän puhumaan. Puhumaan tota, omista asioistaan ja kysymään kysymyksiä. Se olisi kaikkein tärkeintä, kun nämä mun jorinat on sitten mun jorinoita. Ja, ja se sitten merkitsee jollekin jotakin niin, tai sitten ei. Se on mikä näissä on näissä puhelpijutuissa aina niin kuin tosi tärkeä, olisi muistaa, että Tämä on niin yleisön palveluammatti. Ja, 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 jokainen esiintyminen niin, niin kuin pitää olla niin kuin pirun hyvä show. Teema, mistä mä puhun, on markkinoinnin trendit 2017. Ja mä en esitä yhtään mitään teorioita, koska mä en osaa niitä. Mä oon tosi huono. Mun peruskoulun päästötodistus oli 6,2. Ja tota, mä menin kutsuttuna kauniisti lukioon, jonka mä jätin kesken, ää, koska mulla oli parempaakin tekemistä silloin elämässä. Mutta mä oon kuitenkin käynyt kauppakorkeakouluja ja kaiken näköistä tällaista myöhemmässä iässä. Mutta se kertoo oikeastaan siitä, että mä oon enemmän tekijä kuin teoreetikko. Ja mä oon antanut muille vapauden analysoida sit näitä töitä. Mutta se, mistä mä puhun, on faktaa ja se on totta ja se on tapahtunut ja se on ihan oikeasti olemassa. Ja, ja nyt nämä kanavat, millä me tavoitetaan meidän ihmisiä, niin mä aloitan tällaisesta asiasta, kun on 15 vuotta ollut yrittäjä vastannut kaikesta itse. Mä lähdin 2002 yrittäjäksi, perustin semmoisen firman kuin Accession Finland. Me tehtiin 10 vuotta telemarkkinointia. Me kiusattiin ihmisiä puhelimella, me myytiin myyntikäyntejä. Ja se oli helkkari hieno bisnes aina vuoteen 2010 asti. Kato, me otettiin yksi ihminen soittaa puheluita. Sen tehtävä oli soittaa 120 puhelua päivässä. Ja sillä se veivasi semmoinen 10-15 tapaamista joka päivä, joka me ulosmitattiin sitten meidän asiakkaille myydä niitä noin 200 euroa kappale. Ja tämä bisnes oli helkkari hyvä. Mulla oli enemmän rahaa kuin rosvopäälliköllä illalla, kun mä menin nukkumaan. Ja aamulla sitä oli tullut vielä lisää. Mutta 2010, 2011, 2012 se bisnes rupesi kuolemaan, koska ihmiset ei enää vastannut puhelimeen. Ne yksi kaksi vaan lopetti vastaamisen. Sillä tavalla, että mä en saanut siitä enää liiketoimintaa. Millään mittareilla mitattuna semmoista, että mun olisi kannattanut olla siinä liiketoiminnassa. Me yrittäjät ollaan sellaisia, että kun jotain menee tuulettimeen, niin me yritetään vielä lisää. Eiks niin? Me, se on meidän DNA. Me ollaan semmoisia ihmisiä, että jos meillä on 15 minuuttia työsopimus, niin meille tulee paha olo. Jotenka en mäkään voinut lähteä hakemaan mitään duunia mistään. Mulla oli keksittävä uusi liiketoiminta. Ja koska mä en voinut enää mennä asiakkaiden luokse, niin mun piti miettiä, että mitä mä teen. Ne asiakkaat ei enää ottanut mua vastaan. Tai ne ottanut meidän asiakkaat vastaan. Ja meillä oli 700 asiakasta. Ja tota, toimialoja oli vaikka mitä. Ja kaikilla sama ongelma. Se access oli kiinni. No niin. Mitä me tehtiin? Me perustettiin tuommoinen firma kuin Sales Communications ja lähdettiin siitä lähtökohdasta, että jos ei me voida mennä asiakkaan luokse, niin tulisiko se asiakas meidän luokse. Me huomattiin, että ne rupes viettää aikaa tämän ääressä. Tästä trendiasiasta on mielenkiintoinen asia se, että Hollannissa on semmoinen kaupunki, joka on laittanut liikennevalot tuohon kävelytiellä. Se oli World Business Forumissa, missä ikinä mä bongasin sen twiitin tällä viikolla, laitoin sen eteenpäin. Toivottavasti joku on sen nähnyt. Miksi se on tässä? Tossa noin. Ihmiset kävelee tälle. Terveisiä ulkomainostajille. Ne mainokset ei pidä olla tuolla, koska kukaan ei katso niitä. Ne pitää olla täällä, koska ihmiset katsoo tänne. Se on yksi semmoinen trendi, joka on oikeastaan tuo ensimmäinen kohtatus kalvolla, ja se on huomio. Jos me halutaan firmoina huomiota, niin meidän pitää päästä tälle ruudulle. Eikö niin? Tämä on hirveän yksinkertaista miesten yksinkertaista toimintaa, tämä liiketoiminta. Me tiedetään, että aika ruudun ääressä kasvaa. Jos me halutaan saada se huomio, meidän pitää saada se huomio. 
No nyt siinä vanhassa maailmassa se huomio oli sitä, että me koitetaan väkisin mennä sinne. Tiedätkö, soitetaan, soitetaan, soitetaan ja koitetaan saada ihminen kiinni. Mutta tässä uudessa maailmassa meidän pitää tarjota sille ihmiselle jotakin arvokasta, jotta hän viitsii tehdä yhden semmoisen teon. Tykätä siitä. <lacht> Koska sen jälkeen, kun se ihminen on tykännyt siitä, niin me saadaan lupa olla siinä ruudulla. Sieltä ruudulta ei lennä hirveän nopeasti pois, koska siinä on olemassa tämmöinen vapaaehtoinen suostumus. Ja se meidän pitäisi markkinoijina ymmärtää. Organisaatioiden isossa kuvassa viestintä- ja markkinointitoimistot on, on suuren murroksen edessä. Ja se suuri murros on mennä pois siitä tuotteesta ja siitä palvelusta lähemmäs ihmistä. Kaikkein tärkein yksikkö markkinoinnissa on se ihminen, joka siellä ruudun toisella puolella on. Mikään paska ei mene enää läpi. Nyt kun me mietitään mitä tahansa markkinointia, niin se suuri trendi on fokusoida siihen ihmiseen. Se ei ole mitenkään niin kuin ihmeellistä. Mutta joka kerta kun joku sanoo, että myydään tätä tuotetta, kerrotaan ominaisuuksia, kerrotaan hyötyjä, nämä ei enää mene läpi. Se on yksi sellainen keskeinen syy. Niiden tuotteet palveluita yksinkertaisesti ihan liikaa. Kilpailu on räjähtänyt. Hinnat tulee alas. Ei enää, ei vaan, markkinat ei kiinnostu, ei meitä kiinnosta. Jolloin se merkitys täytyy hakea jostain muusta kuin siitä tuotteesta ja palvelusta. Ja me ollaan siirtymässä semmoiseen aikaan, joka on merkityksen aika. Te tiedätte tämän kaikki, kaikki on lukenut ja osaa tämän, että me kasvettiin joskus jossain metässä ja sitten me ruvettiin viljeneen ja tuli maatalousyhteiskunta ja sitten tuli teollinen aika ja sitten tuli höpö, 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 tuota toi informaatioyhteiskunta. Mutta se informaatioyhteiskunta on gone. Sitä ei ole enää. Koska sitä informaatiota on liikaa. <laughs> sitä on liikaa. Ja nyt kun on kaikkea sisältömarkkinointia, mitä mekin tehdään ja tosi moni tehdään, niin siellä Googlessa on vain yksi paikka, joka saa kaiken huomioon 70 prosenttisesti, ja se on se ykköspositio. Sitten kakkonen saa 20 prosenttia, nämä menee tässä suhteessa nämä luvut. Sitten se kolmonen saa joku 10 jotakin prosenttia, ja loput jää siihen sitten, ja kun saat Googlen kakkossivulla, you don't exist. Sen takia tuo huomio on hirveän tärkeä. Ja se huomio on siellä Googlessa. Kato, kun meillä on joku kysymys, niin me kysytään siltä kaverilta, ja sitten me katsotaan se Googlesta. Ja sitten me mennään pois. Tämä on fakta Google mukaan. Hakujen määrä kasvaa, mutta käytetty aika laskee. Siis me vietetään aikaa enemmän, siis kertoja enemmän, mutta aikaa vähemmän. No mistä tämä kertoo? Ne haut on nopeampia. Se on fakta. Kun sä, sun tarve on tyydytetty, kun sun kysymykseen on vastattu, niin et sä sitten enää toista, kolmatta, neljättä kertaa halua siihen samaan kysymykseen, samaa vastausta, eikö niin? Joka tarkoittaa sitä, että sä et mene niin, että sä meet Google ykköseksi, sit sä tuut pois, sit sä meet kakkoseksi, ja sit sä löydät vielä, että löytyisikö nelossivulta jotain mielenkiintoista. Ei, vaan sä lähdet pois, done deal, asia vastattu, ja sit sä meet pois. Tämä on yksi semmoinen iso asia, mikä meidän pitää ymmärtää. Me nähdään tällä hetkellä markkinoinnin semmoinen trendi, että yritykset ostaa sitä oikeutta sieltä mainoksista ja kuluttaa todella vähän aikaa siihen, että me oltaisiin ykkös, kakkos, kolmos positiossa. Ja kun kysymys on tuosta ensimmäisestä asiasta, joka on se huomio, niin kaikki tietää, mikä on mainona ongelma. Se ei ole uskottava. Jos siinä lukee mainos ja tarina, se ei ole uskottava. Mutta jos siinä lukee Wikipedia ja jotain, niin se on uskottava. Eiks niin? Jokainen muuten voi mennä kirjoittamaan Wikipedia-artikkeli. Se vie viisi minuuttia ja maksaa nolla euroa. Me ei mennä sinne, koska me ei olla kiinnostuneita siitä ihmisestä. Se on se ensimmäinen trendi. Nähdään hirveän paljon semmoisia juttuja, että Google-hakusanat maksaa 4 euroa, 5 euroa, 6 euroa per klikki. Ja kaikki mittarit näyttää, että kirjoita yksi blogi, niin sä pääset ykköseksi. Tämä on yksi iso, iso asia, mihin pitää kiinnittää huomiota, koska se huomio on tuolla verkossa. No sitten puhutaan sosiaalisesta mediasta. Me järjestettiin viime viikolla semmoinen päivä kuin Digital Sales Day, hashtag Digital Sales Day, joka oli yksi trendaavimpia hakusanoja viime tiistain 25. päivä. 
aiku, hetkinen, mikä päivä nyt on, nyt on vappu oli tällä viikolla, siis viime viikolla. Niin tota, 926 ihmistä tuli, kun me kutsuttiin verkkoon. Siis ihan pidettiin tämmöinen webinaari, joka kesti 8,5 tuntia, siinä oli yhdeksän erilaista osiota. 926 ihmistä tuli. Markkinoinnin kustannukset oli noin euro per sainaaja, euro 20. Miksi ne tuli? Ne tuli sen takia, koska me haluttiin palvella heitä. 42 prosenttia siitä massasta, 900 ihmisestä, tuli sosiaalisen median kautta. Sen takia, että hän näki siellä fiidillä, että joku hänen kaverinsa oli tykännyt siitä. Mäkin tykkään, toi suositteli, kaikki hän tietää, että suosittelu toimii. Niin se on yksi sellainen iso asia, mihin meidän pitää niin panostaa. Ja 20 prosenttia tuli Googlen kautta. 60 prosenttia tuli kanavien kautta, jotka, joihin ei periaatteessa pääse mainostamalla. Tai pääsee, mutta se ei ole uskottava. Ja se johtuu siitä, että kun ihminen kysyy kysymyksen, niin sä vastaat siihen. Niin? Meidän myyntimiehet vastaa koko ajan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Toimiiko tämä? Onko tässä takuu? Kenen kanssa olet tehnyt? Paljonko tämä maksaa? Eikö niin? Ne kysyy koko ajan kysymyksiä. Ja tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että me vivutetaan sitä myyntiä manuaalisesti. Siis myyntimies vastaa, mä vastaan sulle, mä kirjoitan ais, mä vastaan sulle, mä vastaan sulle, mä vastaan sulle, ja se ei skaalaa mitenkään. Ja jos me katsotaan myyntimiesten outboxia, ei inboxia, kukaan ei käy koskaan outboxissa, menkäs käymään. Ja ottakaa vaikka 200 sähköpostia, jonka olette lähettänyt asiakkaille, ja laitatte ne ryhmiin, niin rupeatte näkemään, että te vastaatte koko ajan samoihin kysymyksiin. Niihin kysymyksiin, joita ne ihmiset esittää. Ja sitten ottakaa semmoinen juttu, että googlettakaa tämä sama kysymys ja katsokaa, mitä löytyy. Se on totuus. mitä sieltä löytyy. Ja vastatkaa siihen kysymykseen. Siis se sieltomarkkinointi on hirveän helppoa. Brändin rakentaminen on hirveän helppoa tänä päivänä. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vastata sen asiakkaan kysymykseen. Ei sun tarvitse miettiä, että miten sä kuorutat tämän herkun, rakennet jotain brändiä. Vastaat kysymykseen. Koska se huomio on täällä. Ja sä pääset tänne, jos sä oot merkityksellinen. Jos sä oot merkityksellinen, jos sä vastaat siihen kysymykseen. Se on ensimmäinen asia. No sitten yksi semmoinen iso trendi. Uusi avuttomuus kasvaa. Se on teknologiatrendi. Meistä tulee koko ajan avuttomampia, avuttomampia, avuttomampia. Jos me ei päivitetä tätä luuria puoleen vuoteen, niin tätä ei voi käyttää. Kun tulee appipäivitys, sitten tulee seuraava, tulee versiopäivitys, appipäivittyy, eikö näin käyttöjärjestelmä päivitty, tai ei toimi. Ja sitten kun on ketterä kehitys, niin tota, se päivittyy yön aikana. Aamulla se onkin ihan erilainen. Nyt se juttu, joka oli tässä, siinä ruudulla, onkin tuolla. Ja huomenna se on täällä, kun tuli uusi käyttöliittymäsuunnittelija ja tehtikin sillä tavalla, että poistettiin ylävalikosta nämä ja laitettiin se tonne. Ja tätä featureja ei enää olemassakaan, koska se ei ollut enää merkityksellinen. Jengi on koko ajan enemmän ja enemmän sekasi. Eiks niin? Jollonka, jos me... Vo, jos me Yhtään voidaan sen teknologian kanssa elää, niin meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että me ollaan tilassa, jossa me ei pärjätä, joka ei toimi. Mutta kun me ei voida sitä tulevaisuutta rakentaa menneisyydestä käsin, koska ne päivät on jo eletty ja hukattu. Meidän on pakko rakentaa se tulevaisuus ja tulevaisuudesta käsin. Eli opetella tämä leikki. Internetin keski-ikä on 44 vuotta. Siis ihmiset, jotka käyttää internetiä globaalisti, on 44-vuotias. Tämä ei ole nuorten bisnes. 2030 on lähempänä kuin 2000. Ei ne ole ne youngsterit siellä Facebookissa. Mä me ollaan siellä. Ja sitten me ollaan LinkedInissä, ja sitten me ollaan Twitterissä, ja kohta me ollaan jossain muualla. Ja se huomio siirtyy. Eiks niin? Yleisö on tämmöistä. Tuolla ne on. Tämä oli helppoa vielä silloin, kun oli telkkaris, ne oli radios, ne oli lehdes, ne oli tuolla, mutta ne ei ole enää siellä. Kaikkein ö, kalleinta kontaktipintaa ostetaan perinteisistä medioista. 
Maikkarilla maksaa noin 100 euroa tavoittaa tuhat ihmistä, kun Facebookissa se on 9,5 euroa. Niin miten tämä trendi niin kuin menee? Tämä menee silleen, että me nähdään suurempaa ja suurempaa murrosta noissa isossa mediayhtiöissä. Mutta mitä se tarkoittaa mainostajalle? Se tarkoittaa sitä, että me saadaan enemmän huomiota paikasta, jossa ihmiset viettää enemmän aikaa ja sen kustannus on tällä hetkellä halvempi. Jos mä olisin nyt yrittäjä, niin kuin mä olen, millä tahansa toimialalla, niin mä valitsisin Facebook-videon sellaiseksi platformiksi, johon mä satsaisin nyt tosi paljon. Miksi? Koska se kanava on suurempi kuin Maikkari ja Hesari yhteensä. Ja se strategisesti videon käyttö kasvaa todella paljon. Huomio siirtyy videoon. 80 prosenttia kahden vuoden kuluttua kaikesta nettiliikenteestä on videota. Siis kuvaa. Me katsotaan enemmän. Meidän lapset katsoo kuvaa tällä hetkellä ja me katsotaan sitä kohta kanssa. No tämän ison yrityksen intresseissä on saada tämä homma lentoa. Ja te näette enemmän, että Heikki on livessä ja Liisa on livessä ja Matti on livessä ja BBC on livessä ja nyt toi on livessä ja te klikkaatte sitä liveä ja se on tällä hetkellä ilmasta. Yksi äh, suht halpa niin kuin muoto tällä hetkellä sen huomion hakemiseen on Instagram Live. Mutta se ei ole kauaa <laughs> sen hintasta se kanava, koska ihmiset kun menee sinne, sille käy niin Googlen PPC-mainonnalle, pams, se räjähtää ylös, koska siellä on kilpailua, ja sen jälkeen tapahtuu se asia, mistä moni amerikkalainen konsultti sanoo, että marketers ruin everything. <laughs> eli eli tota, se huomio, huomio kiihtyy, mutta sitten sit on joku toinen paikka, missä ihmiset on. Sitten mennään sinne. Markkinoijana, jos, jotta me halutaan saada tuo huomio, niin me ollaan tehty se ratkaisu, että me julkaistaan maanantaista perjantaihin yksi video kello 12 päivällä. Se on Pavlovin koira. Kello 12 maanantaista perjantaihin. Kello 12 maanantaihin perjantaihin. Me tehdään sitä kuukausi, me tehdään sitä kaksi kuukautta, me tehdään sitä puoli vuotta. 120 video ennen juhannusta. Sitten kun pidetään vähän kesäloma, tulee vähän uusintoja, tulee vähän liveä. Ja sitten alkaa uusi rundi, 240 video ennen joulua. Vastataan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Joku kysyy kysymyksen, mä laitan sen muistiin, sitten me tehdään video. Joku kysyy kysymyksen, mä laitan sen muistiin, me tehdään video. Ja tätä me toistetaan, 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 toistetaan. Ja nyt kun joku haluaa vuoden kuluttua ottaa meidät kiinni, ja meillä on, kol- meillä on nyt 400 videota. Joku haluaa ottaa kiinni nyt sen saman määrän. Teidän kilpailija haluaa, kun te olette ruvenneet tekemään sitä sisältöä. Niin kauanko kestää, että hän saa teidät kiinni? Ja helvetin kauan, eikä se saa sitä kiinni. Koska se huomio on siirtynyt jo. Ja Google-paikat on vallotettu. Ja se mikä tässä on niin kuin hienoa tässä kaikessa, niin ensimmäistä kertaa maailman historiassa markkinointi alkaa skaalaamaan, kun me mennään pois tämmöisestä kampanjaajattelusta. Se on yksi trendi. Vaan se on tämmöinen niin agile prosessi, koko ajan menevä prosessi, jatkuvaa sisällöntuotantoa. Meistä on tullut media, niin kuin Jukka Saksi puhuu johtajan mediakirjassa. Tai niistä on tullut, jotka myy ja markkinoi tuossa kanavassa. Edelleenkin voi markkinoida kaikissa kanavissa, mutta se teho on laskenut, johtuu siitä, että se huomio on mennyt. Edelleen voi palkata myyntimiehiä, antaa niille Fonectan listan ja sanoa, että tonen noin. Mutta se ei skaala. Katsotaanko se kaveri ei jaksa veivaa. <laughs> se, ei, se ei jaksa veivaa. Se, se... Vaikka sä palata millaisen porkkanan sille. Se, kuolee siihen, kun se ihminen ei enää skaala. Se on vähän samanlainen asia, että me annettaisiin sille maajuusille vähän isompi kuokka. Ja kaveri on vetänyt tuohon viereen semmoisen tehtaan. Se on se iso trendi, missä meidän niin pitäisi olla. Meidän pitäisi miettiä sitä markkinointiteknologiaa ja sitä markkinointi meidän myynnissä. Joo. No sitten semmoinen <köhö> mielenkiintoinen yksi asia on VR, ei valtion rautatiet, vaan virtuaalitodellisuus, joka joillain toisilla aloilla, jo, joillain aloilla alkaa nostaa pikkuhiljaa päätä. Mä en usko, että siitä tulee iso trendi ihan vain sen takia, että kuka viettää aikaa semmoisen laitteen kanssa. Siitä ei tule mainstreami ihan heti, jossain vaiheessa jotain tapahtuu. 
asuntorakentaminen, kaikki tämän tyyppinen tilat, se on varmaan semmoinen systeemi. Porno, oikein hyvä. Mutta se mikä on iso juttu on sitten taas AI, eli tota tekoäly. Äh, Tällainen verkkosaitti kuin GrowthBot, se on ilmanen. Kokeilkaa sitä. Äh, se on beettassa nyt ollut kahdeksan kuukautta. Se on olennainen asia, että se on ilmanen. Ja sä voit kysyä siltä, että anna mulle taustatiedot tuosta yrityksestä, niin se käy hakemassa sulle. Sulla tulee liidi vaikka verkosta jostain yrityksestä, niin sä voit naputella siihen. Sitten tota, jotkut ihmiset ovat hirveän aktiivisia sosiaalisessa mediassa, niin sä voit kysyä heidän persoonallisuuden. Ja se persoonallisuus tulee suoraan sun CRM. Eli se myyntimies tietää sen ihmisen käyttäytymisen, kun se saa vähän vihjeä, että toi on kiinnostunut. No mennään tuohon huomioon takaisin, koska se on oikeasti se kaikkein tärkein asia. Siis jos kaksi isoa trendiä on myynnissä ja markkinoinnista, jotka on, jotka on niin isoja, ensimmäinen on se, että me tarvitaan enemmän kauppaa niistä meidän liideistä. Tuo huomio asia on silleen tärkeä, että mistä tahansa se huomio tulee, niin kun mä aloitin tuon sillä, että meidän pitää saada siitä liidejä siitä huomiosta, niin nyt se tulee se toinen asia tuosta äskeisestä. Me tarvitaan lisää trafikkia meidän verkkosivuille. Ja kun me saadaan se verkkosivu trafiikki, niin meidän pitää olla jotain annettavaa, jotta me saadaan se liidi sieltä. Eli syntyy ihan normaalia vaihdantaa, niin kuin tässä on tuossa tota, osuuspankkiständillä. Se on käyntikortti. Eikö niin? Me ollaan messuilla haettu käyntikortteja, eikö niin, että me saadaan liidejä. Nyt ne messut on vaan niin kuin verkossa. Ja tota, jotta ihmiset täyttää ne, ne, ne käyntikortit ja jättää ne yhteystiedot, niin pitää olla jotain arvoa. Mun pitää asiakkaana saada jotakin merkityksellistä, että mä annan palan minusta. Mun identiteetin. Ja heti kun mä oon antanut sen identiteetin, niin se yhtiö tietää, mitä toi tekee, ja se alkaa seuraa sen käyttäytymistä. Ja muodostuu semmoinen puuli informaatio, informaatiota, dataa sen käyttäytymisen perusteella sinne verkkosivuille. Joka kerta, kun me klikataan jotakin, niin joku tietää siitä. Ja sitten, kun ajatellaan sitä, että menee vuosi, menee kaksi, niin se kaikki meidän tekeminen on jossain tietopankissa. Ja sitä tietoa, jota sä olet jättänyt, voidaan käyttää hyväksi. Ja kun siellä on 100 000 ihmistä tai 10 000 ihmistä tai 1000 ihmistä, niin se myyntisuppilo pienenee. Eikö niin? Meillä on enemmän parempia liidejä. Meillä on enemmän niitä, jotka on aktiivisia. Yksi iso trendi on se, että myynti, eh, CRMt ei toimi, koska me ei kirjoiteta sinne mitään. <lacht> joku, joku yritys, jonka, jonka CRM on täynnä tietoa, jonka se myyntimies on sinne kirjoittanut. Ei yksikään. Ja me tuskailla. Se ei tule tapahtumaan. Mutta se, mikä tulee tapahtumaan, on se, että sinne CRM rupeaa tulee tietoa, jonka se asiakas on itse antanut. Ja sitten, kun se yritys on vähän älykäs, niin se ymmärtää, että kun mulla on tuo tieto tuolla olemassa, niin mitä jos mä käyttäisin hyväkseni sitä ja alkaisin tuottaa sitä sisältöä, mitä se ihminen tarvitsee. Jos stokka olisi älykäs organisaatio, niin kuin oikeasti älykäs, niin se palvelisi sillä tavalla, että kun sinne verkkosivulle jostain menee, niin se kysyisi, että oletko mies vai nainen? Ihan tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen. Ja sen jälkeen se personoi sen verkkosaitin sen tilanteen mukaan. Ja sitten on tämmöinen asia kuin keksi, joka sieltä Stokkan sivulta voisi tulla sen asiakkaan selaimeen. Ja talletaan se informaatio, että nyt on kysymys tämmöisestä miehestä, joka on surffannut urheiluvaatteita jonka jälkeen seuraavan kerran, kun hän menee mihin tahansa verkkoon, niin siellä voisi näkyä stokkan mainokset perustuen siihen tietoon, mitä hän käyttäytymisellä jättää. Retargeting. Erittäin tehokas. Sitten se voisi kysyä vähän lisää ja se voisi vähän oppia ja menee aikaa, menee kaksi vuotta, niin silloin on aikamoinen tietokanta siellä olemassa. Ja sitten on tullut suhde. Mä käyn tuolla, koska se on mulle helppoa. Koska se merkitsee mulle. Ja tämä on tämä merkitystalous. Sä merkitset, mä tuun. Ja sitten mennään tuohon viimeiseen kohtaan, joka on toi diilit. Attention, hanki huomiota. Kattokaa tänne. Jätä yhteystieto. Sitten aletaan myymään. Kun mä tuun verkon kautta, niin mulla on siihen joku syy. Mä googletan jotakin. 
Nyt kun se yritys on siellä älykäs ja se on oikeasti kiinnostunut asiakkaista, eikä itsestään, siis mä en ole niin helvetin kiinnostuneita itsestään, että meidän markkinointi ja myynti oikein niin pursuaa niitä ominaisuuksia, kun me ollaan luotettava, kotimainen, vakavarainen toimija, joka ei kiinnosta ketään, kun niitä on 45, <laughs> ja mä en tarvi, <laughs> e eikö näin? Niin se yritys ottaa kiinni heti siitä kysynnästä. Koska digitaalisessa maailmassa ei ole mitään ihmeellistä suhteessa analogiseen maailmaan, kun siellä on se ihminen siellä toisessa päässä, oli väkkärä mikä tahansa. Jos mä oon missä tahansa kaupassa, avaan ton oven, kävelen sinne kauppaan sisään, jos myyjä ei sano mulle moi, voiko mä auttaa sua jotenkin, niin mulle tulee kaikkein pahin asia, joka on huono asiakaskokemus, joka perustuu sen toisen arroganttiuteen. Jos te katsotte mitä tahansa huonoja, patte silmät kiinni, mietitte vähän aikaa, että mikä on mun huonoja asiakaskokemus, niin se on se, että se myyjä ei huomannut, se ei välittänyt, se kohteli mua arrogantiksi, se ei ollut kiinnostunut musta. No digitaalisessa maailmassa, kun ne markkinat ei edelleenkään välitä, ja sitä tarjontaa on niin helkkaristi. Mutta jos sä saat sen huomion siellä, ja saat yhdistänyt sen sun myyntiprosessiin sillä tavalla, että saman minuutin aikana sä annat sille se henkilökohtaisen huomion, ja vaikka soitat sille. Ja sanot, että Jani, kiitos, kun sä tulit meidän sivuille. Miksi? Niin mitä, ajatelkaa, mitä siellä toisessa päässä, siellä asiakaspäässä tapahtuu? Se tunnereaktio, jonka te saatte vastaan, on henkilökohtainen, mutta on huomattu, mä oon tärkeä, musta välitetään, ja sä alat just merkitseä mulle. Sä merkitset mulle, koska sä oot palveluammatissa. Sä palvelet jotain ihmistä. Se palvelu ei hävinnyt minnekään. Ja meillä olisi ihan mielettömät mahdollisuudet tässä. Mutta siinä tosi harva onnistuu. Siin, siinä jutussa. Mutta tämä on se tulevaisuuden trendi. Kato, siinä menee sillä tavalla, että kun mä googletan jonkun kysymyksen, paljonko maksaa, ding, 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 pongs, mä saan sen informaation, mahdollisesti jätän sen digitaalisen jalanjäljen, tai mä oon jättänyt sen joskus puoli vuotta aikaisemmin, jolloin mut tunnetaan ja tiedetään, että nyt se Jani heiluu siellä, ja muuhun otetaan heti yhteyttä. Miettikää sitä kaveri, joka veivaa siellä vieressä. Ei se pääse. Siis me ei päästä edes ostoprosesseihin mukaan, ilman, että me levitetään verkot niin kuin isoksi. Tämä on semmoinen niin iso, iso, iso trendi, mitä, mitä tapahtuu. Sitten on tietysti olevassa se, että käyttäkää sitä videota oikein tosi paljon, koska siinä on niin nyt todella paljon huomiota. Tätä markkinointi kaikki pitäisi ajatella sillä tavalla, mistä me saamme huomiota mahdollisimman pienillä kustannuksilla, jotta meidän liiketoiminta olisi kasvava ja kannattava. Ja tänä päivänä vielä niin, että me saataisiin se markkinointi skaalaamaan. Ne sata hakukoneoptimointia blogia konvertoi vielä vuoden päästä. Vielä kahden vuoden päästä. Ne Googlen ykköspositiot ei lähde pois. Ja siinä on kaksi asiaa, mitä pitää tehdä. Vastata kysymykseen. Ihan siihen kysymykseen, mitä esitetään. Ja toinen asia, että varmistuu siitä, että luotettavat tahot, kuten Wikipedia, Suomi24, Vauvalehti, eikö niin, kaiken näköiset tämmöiset pitävät huolen siitä, että ne linkkaavat sitä sun tarinaa eteenpäin. Koska Googlen algoritmin mielestä Vauvalehti on luotettavampi kuin Stockman tai mikä tahansa yritys tai Suomi24. Miksi? Siellä on ne ihmiset, jotka puhuu aitoja asioita, ja mikään paska ei mene läpi, koska meidän tuntosarvet, semmoiset, tiedätkö, bullsitreidarit, ne on niin isot, että jokainen jää kiinni ja lentää veke, jotka kertoo, kuinka hyviä me ollaan, kuinka hyvät ominaisuudet, kuinka vakavarainen, luotettava toimija me ollaan koska se merkitys puuttuu, kun niitä vakavaraisia, luotettavia suomalaisia firmoja on helvetti, soikoon tämä maa täynnä, alalla kuin alalla. Ja mulla on jo semmonen, ja varmaan kaksi. <lacht> Eikö niin? Eli se, sen huomion, tämä on mun se perusviesti, se huomio, joka me markkinoilla voidaan ansaita, 
pitää lähteä siitä, että me kunnioitetaan sitä ihmistä, joka on siellä minkä tahansa kanavan toisessa päässä. Alright. Onko mitään kysymyksiä? Yes. Tulevaisuuden video tulta. Tulevaisuuden video? No tästä tulee sitten. Kun mä menen Alibabaan. Mm. Eli siis hankkimaan Kiinan kamaa. Ja se alkaa ymmärtää, kuka mä oon. Ne. Mä oon kusessa. Mä oon niin kusessa, kun voi ihminen olla. Ja tämä maailma on menossa Alibabaan. Ja sit siinä mun mielestä tulee se, että jos perinteiset suomalaiset jos se alipano, joka pistää mut ihan kusin. Kun mä hukun siihen tulvaan jo nyt, kun mut tunnetaan siellä Totta. Mut siellä on yksi semmonen juttu. Unsubscribe. Mikä? Unsubscribe. Niin just. Se loppuu siihen, koska se on lailla kiellettyä. Ja se globaali lainsäädäntö niin, ajaa tuohon. Siis laitat sä kymmenen toimittajat yhdeksän unsubscribe. Koska sä haluut pelata siellä. Sun täytyy pelata siellä. Sinun on pakko pelata siellä maailmalla. Miten sä sen hoidat niin, että sä laitat sä puolet toimittajista pois sitten ja loppujen lopuksi niillä onkin sitten seuraavaa tuotetta, jota sä haluat. Eli kyllä mä sanon sulle, että mä oon kusessa, enkä mä pääse siitä unsubscribella eteen. Sun täytyy tehdä ne hankinnat. Kyllä. Siihen hommaan, niin mä luulen näin, että siellä on tommonen nappula kuin virta vete. Ja vanha-aikainen puhe. Ja sit siellä on se tuttu lakka, missä on se tuttu jamppa joka toimittaa sitä samaa kräätää vähän kauhimmalla, mutta se ei soita mulle. Valitettavasti kaikki mittarit näyttää tällä hetkellä päin vastasta, mutta toi voi olla se, oikeasti, toi voi olla se, se, se juttu. Mutta mikä siitä kanavasta tekee sulle merkityksellisen? Haluaa olla kumppa. Joku taho nostaa ihmisen, eiks niin? Jos siellä on kaveri, joka spämmää, tekee kaiken näköistä muuta, tulee overloadi, ei kiinnosta, niin kuka sen pelin voittaa? Se, joka ottaa se ihmisen huomioon sieltä. Se voi olla naapuri, se voi olla mistä tahansa, mutta se, joka ottaa se ihmisen huomioon. Voi vaikka tulla semmoinen liiketoiminta siihen viereen, että me ei lähetetä sulle yhtään meiliä. Mutta me ollaan täällä Lapis. Me ollaan täällä Lapis, me ollaan sun taskus koko ajan, kun sä haluat. Sit sä itse valitset, mitä sä haluat. Voi olla, että semmoinen liiketoiminta. Onks muita? Miten neuvoisit aloittelevaa palvelualan yrittäjää esimerkiksi siihen markkinoinnin teoksi? Tai mihin hänen kanssa kannattaisi keskittyä matkaan? B to B, B to C. B to C. Palvelu ja tuote? Palvelu. Palvelu. Paljon ihmisiä vai vähän ihmisiä? Mitä sä myyt? En voi vielä kertoa. Joo, joo, ymmärrän. Tota, palveluala, b c lokaali. Mä jakasin sen niin kuin oletetun kohderyhmän tämmöisiin kuin ostajapersona tämmöisiin fiktiivisiin hahmoihin. Tiedätkö tuossa on perheen äiti, tuossa on perheen isä, tuossa on eläkeläinen, tuossa on tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, että millaisessa todellisuudessa ne elää suhteessa siihen sun tarjoamaan. Ja unohtaisin sen sun tarjoaman ihan ensiksi. Ja alkaisin tota, missä tahansa kanavassa. Luultavasti Facebook-mainonta voisi olla hyvä, koska sä saat sen ding, ja se ei maksa paljon mitään. Ja sä alkaisit kohdentaa sen mainonnan, sen lokaation perusteella ja sen ostajapersonan perusteella. Ja sä käyttäisit semmoista asiaa, että kun tuossa on noin kolme asiaa, attention, uh, tota leads ja, ja, ja deals, niin sä hankkisit sitä attentionia. Eli sä rupeisit julkaisemaan sisältöä siellä kanavassa, joka puhuttelee sitä yhtä ihmistä, sitä, sitä mummoa tai pappaa tai sitä äitiä tai isää. Niissä asioissa, jotka on hänelle merkityksellistä jotta saa saat sen huomion. Ja sitten tuossa välissä on yksi semmoinen pieni juttu, joka on luottamus. Ja luottamus syntyy ainoastaan vaan ajan kanssa. Siinä ei ole temppuja. Ja se menettää sekunnissa. Mutta se syntyy ajan kanssa. Eli palvelisin sitä ihmistä niillä sisällöillä. Oli ne mitä tahansa. Pitkään. 
suuri osa meistä markkinoista elää sellaisessa, niin kuin vartteri on liian pitkä. Et paljon me saatiin tästä. Me investoitiin nyt tuohon, paljon me saatiin siitä. Tämä ei toimi. Sitten kun sä saat rahaa, niin mä laittaisin sen kaiken siihen huomioon. Ja laittaisin kolme vuotta sen kaiken voiton siihen huomioon. Niin yksi, kaksi alat merkitsee sille jengille. Yksi, kaksi syntyy vaan se tilanne, että sä oot riittävän paljon, sä oot aina siinä fiidillä, sä oot aina niillä kysymyksillä ja sä merkitset, ja sulla on se luottamus. Niin se kauppa tyn, syntyy ihan sieltä itsestään sen jälkeen. Ne jopa jonottaa sinne. Koska sä merkitset. Tässä on ehkä semmoinen, mitä mä tekisin. Loistavaa. Hei, kiitos, mä sain olla. Musta oli erittäin hyvä olla JC-tilaisuudessa. Mä oon itse ollut joskus Helsingin nuorkauppakamarissa mukana. Tunnen toiminnan erittäin hyvin kunnioitettava. Tulin tänne ihan for free. Ja, tota, ja tuun aina nuorkauppakamaritilaisuuteen, koska nämä on niin kuin, totta hyvä jengi. Suomi tarvitsee nuorkauppakamaria. Kiitos. No niin, sinne meni JC. Viihti. Oli muuten mieletön setti. Aivan mahtava. Sitten oli kiva, mä pääsin tota haastatteluun. Toivottavasti se tulee tuonne verkkoon ja YouTubeen. Kim Lehtola Rainmaker, iso peukku sulle. Se oli tota hieno veto ja hieno teko, ää, mitä teit tuossa äsken. Muutenkin toi porukka oli kivasti, 70 paikalla suurin piirtein. Ja puhuttiin paljon markkinoinnin trendeistä ja, ja, ja tällä tavalla. Kun mä katson sitä porukkaa, niin mulla oli, niin kuin, mulla oli ihan hyvä fiilis, että, että ilmeisesti he sai siitä setistä tosi paljon. Mun piti alkuun tehdä tää, niin kuin mä sanoin tuossa alkuun, että mä annan ihmisille mahdollisuuksia kysyä, mutta sitten se porukka ei kysynyt hirveän paljon. Se oli vähän semmoista, että mä en uskaltanut oikein lähteä siihen, koska, koska niin mä jätin sen sille pari kolmeen kysymykseen. Se oli semmoinen, mitä mä en toteuttanut tällä kertaa. Ihan vaan näin, koska mä pari kertaa tein semmoisen kysymyksen, pidin taukoa ja katsoin sitä porukkaa. Kukaan ei lähtenyt kysymään. Mä ajattelin, että okei, tämä ei ole semmoinen yleisö, joka lähtee haastamaan, joka lähtee keskustelemaan. Yksi kaveri sieltä hyvin kysy kysymyksen, että, että mitä hän tekee, kun hän tekee paljon kauppaa Alibabasta ja muualta. Ja, ja sieltä tulee tosi paljon niin sitä viestiä ja spämmiä, että tuntuu olevan vähän hermostunutkin tuohon viestintään, että, että, että jos sä niin oot jossain verkkokaupassa ja selkeä sun sähköposti tungetaan kaikkeen niin shittiin täyteen, niin sä rupeat miettimään sitä, että haluatko sä oikeasti olla tämän, asian, niin kuin, tämän kaupan asian kanssa. Mun mielestä siinä on niin semmoinen hyvä iso oppi ää, lähteä siihen, että, että, että pitää pohtia sitä, että aina kun me lähestytään meidän asiakasta, niin pitää miettiä, että mikä se arvo on oikeasti. Mikä, mitä, mitä arvoa me annetaan? Sani Leino sanoi Digital Sales Days hyvin, että arvoa arjen keskelle. Ja musta se jäi niin kuin sor, tota, sorisemaan hyvin tonne päähän. Että mitä tahansa me tehdään, kun me lähetetään, niin arvoa pitää antaa. Sitten oli tämmönen kaveri, ja muista nimeä, antoi mulle tämmösen kortin. Tää on videokortti. Lata Chappar. C-A-P-P-A-R. Chappar. Ja nämä kundit tekee tämmösiä, niillä on appi. Ja tota, ne tekee tämmösiä postikortteja. Ja kun sä laitat sen apin kameran tähän postikorttiin, niin se näyttää täältä videon. Mieletön juttu. Sitä voisi vaikka kokeilla joskus. Lähettäisiin näitä postikortteja. Sitten sanoisin, että ota koodi, jolla sä pääset rekisteröitymään verkkopalveluun ja saat jotain arvoa. Se voisi olla yksi semmoinen helppo tapa. Sitten täällä voisi olla vaikka myynniportaat. Jos ajatellaan B2B-puolta meidän toimialaa, täällä voisi olla jotakin lisäarvoa, täällä voisi olla lataa joku opas, eiks niin? Sitten sä voisit vaan jakaa näitä kortteja. Tämä on, tämä on aika hyvä idea, koska tämä tarjoaa messulle semmoisen mahdollisuuden, että sä voit jakaa näitä. Ja sitten tässä on kaikki ohjeet. Käy lataa toi, saat sen viesti. Voi olla helpompi kuin sähköposti. En tiedä. Jää nähtäväksi. Trendeistä puhuttiin paljon. Musta niin se suuri pointti on se, että mä jaksan aina hämmästyä, että miten ihmiset on niin innoissaan tuosta huomiosta, kun, kun se on se kaikkein kovin juttu. Markkinoinnin kaikkein keskeisin tehtävä on saada huomio, saada huomio merkityksellisillä asioilla. Tämä on niin kuin oleellista. Ja vaikka mitkä tahansa teknologian vimpaimet tulee, niin se on se ihminen, joka ne päätökset loppupeleissä tekee. Ja se ihminen tekee ne päätökset vain, jos sä merkitset jotakin. Se merkityksen löytäminen on niin hirveän tärkeä.